ስትልን ተመልካቾችን ያውሉ ሚዲያ ነው ታሳሳይ እስቲ ውድሽ 12 ዜናዎቻችን ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር በቃላለም ብሮኒ በቅርሚ አመረስ ዜናዎቹ ነው ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቅ ቆዳስ ግድብ ዙሪያ የሱሲሽ ውይዛሪ ጀምሯል ቢጥራይ ለውጥ ተክላይ ታማጀርሹም ጀራላደም ከካታር አቻቸው ጋር ተዋይቷል ተብሏል በእምራብ ኦሮሚያስ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋራጠ ቀናት የተቆጠሩ ሲሆን በአካባቢው ዓለም ረጋጋት አለም ተብሏል በገናኛ አብዛኛው አሁን ባሉበት ሁኔታ ለመጪው አግራይ ምርጫ ከፍተኛ ችግር ይፈጥራሉ ነው የተባለው ያሸንዳ አሻዴ አሸንዴና ሶለልባል በዩኒስኮ የማይዳስ ቅርሱ ነው እንዲመዘገብ የማስ ምርጫ ሰነድ ዝግጅት ተጠናቋል ተብሏል ተውጪ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በኩኝ በሽታው ርሽን ስካውን 6000 ሰዎች ሙተዋል ተብሏል ኢራን በኢራቅ እንደሚገኘው የአሜሪካ ያያይር ኃይል ሰፈር ላይ የሚሳኤል ጥቃት ፈጽማለች ዲዩም 170 መንገደኞች ናሳፍሩ ሲጓዝ የነበረ ቦይንግ 737 አውሮፕላን ኢራን ውስጥ ተከስክሷል በዝርዝር ነው ያቸዋል ናብራቸው ቆዩ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቅ ቆዳስ የግድብ ዙሪያ የሶስቲዮሽ ውይዛሪ ጀምሯል። ውይይቱ የሶስቱ አገራት የዋ ሚኒስትሮች በተገኙበት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። የቴክኒክስ ስብሰባው በግድቡ ዋሞላልና አለቃቅ ዙሪያ ትኩረት በማድረግ እየተካሄደ ነው ተብሏል። የውሃ መስኖና የኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ያባይ ውሃ ለኢትዮጵያ ደህንነት ማጥፊያና የሁሉና ጉዳይ መሆኑን ተናግሯል ነው የተባለው። ውይይቱ በሰከነና በመጓዋት መንፈስ በማካሄድ መቋጨት እንደሚገባ ተቀሰው ኢትዮጵያ አሁን የግብጽም ሆነ የሱዳን ህዝብ የመጉዳት ፍላጎት እንደሌላ ታስረድቷል። አገሪቱ በፈረንጆቹ ለ15 የተፈረመውን የመርክስ ምነት አክብራ የተንቀሳቀሰሽ መሆን ያነሱት ሚኒስትሩ የግድቡን ግንባታ በተመለከቱ ከ150 በላይ ሰነዶችን ለግብጽና ሱዳን መስጠቷ ግልጽነቷን ያሳየመውና አንስቷል ነው የተባለው ይምስካው ለተካይዱ ድርድሮች በርመክፈቱን አንስተው በርድሩም ከዚህ ቀደም የተረጉ የውሃ ክፍፍል ስምነቶች ዋጋ ያላቸው ብለዋል በድርድሩ ለቴክኒካዊ ጉዳዮች ቴክኒካዊ መፍቴ ለመስጠጥረቱ መከጠሉን ማብራርቷል ነው የተባለው የግብጽ ዮሐና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር ዶክተር አብዱል አቲ በበኩላቸው ባለፉት ሶስት ድርድሮች በተለያዩ ጉዳዮች መግባባት ላይ መረሳቸውን ተናግሯል በግድ ውሃ ማያዣ ጊዜና በድርቅ መከላካያ መንገድ ዙሪያ ተስማምተና ያሉት ሚኒስትሩ ስምነት ያልተረሰባቸው ጉዳዮች ዛሬና ነገ እንፈታቸዋለን ብያምናለው ሲሉ ተናግሯል ነው ተባለው የሱዳን ውሃ ሚኒስቴር ፕሮፌሰር ያሲር መሐመድ አባስ ስካውን በገነባነው ላይ ተመስርተ ስምነት ላይ እንደርሳለን የሚል እምነት አለን ሲሉ ተናግሯል ተብሏል በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተካሄደው ድርድርክ እስከ ፈረንጆቹ ጥር 15 ተናቃል ተብሎ ይጠበቃል በስብሰባው ያለም ባንክና የአሜሪካ መንግስት ወካዮች በታዛቢነት ተገኝተዋል የጦር ኃይል ተክላይ ታማጀርሹም ጀነራል አደም ከካታራቻቸው ጋር መዋያታቸው ተሰምቷል የፍሪ ጦር ኃይል ተክላይ ታማጀርሹም ጀነራል አደም መሐመድ ከካታራቻቸው ሌተራል ጀነራል ካኒም ቢን ሻሂን አል ጋሃኒም ጋር ተዋይቷል ነው የተባለው በውይታቸውም አገራቱ ያላቸው ወታደራዊ ግንኙነት የጋራ ጥቅምን ባስከበረ መልኩ ይበልጥ ማጠናከር ወይም ቻልባቸው መንገድ ዙሪያ መክሯል ነው የተባለው በኳታር ዶሃ ተካሄደ በተባለው በዚህ ውይይት ከሁለቱ አገራት የተውጣጡ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮችም ተሳትፏል ነው የተባለው የኳታር መንግስት በተደጋጋሚ በኤርትራ ላይ ስለላ የፈጸመ ነው ፈንቅለ ስለማድረግ ያሰረ ነው በሚል የኢትራ መንግስት ሲገልጥ መቆየቱ ይታወሳል ከዚህ በፊት በጅቡቲና በኤርትራ ድንበር ሰፍሮ የነበረው የኳታር ጦር አካባቢ ለቆቆጣ በኋላ ኤርትራ የተለያዩ ክስቶችን በኳታር ላይ ማቀርባ ይታወሳል የሰሙን ኢትዮጵያና የኳታር ወታደራዊ ባለስልጣናት ውይይት በከተማውና በባራ ሰላጤው ላይ እየሰፋ የመጣው ውጥረት ያካተተ ያካተተ ግን የታወቀ ነገር የለም በምራብ ኦሮሚያ ስልክና ኢንተርኔት ከተቋራጠ ቀናት የተቆጠሩ ሲሆን በአካባቢው ዓለም ረጋጋት አለ ተብሏል። በምራብ ኦሮሚያ በሚገኙ ሁለት ዞኖች ማለትም ምስራቅ ወልጋና ሆሮ ጉሩ ወልጋ ዞኖች የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት መቋረጡን የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ይስተናገራሉ። የምራብ ኦሮሚያ ዲስትሪክት ባልደረባ የሆኑት ግለሰብ ለቢቢሲ እንዳረጋገጡት ከሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋራጠ አምስት ቀናት ተቆጥሯል። የነቀምት የከተማ ነዋሪዎች የሆኑና ስማቸው እንዳይጠቀስ ለቢቢሲ የተናገሩት ግለሰብ ደግሞ ሞባይል ዳታ ሞነ ዋይፋይ መስራት ካቆመ ቆይቷል። እዚህ ካለው ቴሌ ምንም አይነት ምላሽ ማግኘት አልቻለም ብለዋል። 
ተባለው ምራብ ሮማያ በኮማንድ ፖስተር መተራረር ከጀመረ ወራት አልፈዋ አካባቢው በኮማንድ ፖስት መተራረር ከጀመረ ወዲህ የስልክ ኢንተርኔት እና የሰዎች እንቅስቃሴ ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ገደብ እንደሚጣል ኗሪዎች ይናገራሉ። ለኢትዮ ቴሌኮም ቅርበት ያላቸው አንድ ባልደረባ ለዩቢሲ እንደተናገሩት ከሆነ የስልክ እና ኢንተርኔት አገልግሎት እንዲቋረጥ የተደረገው በቴሌ ከፍተኛ አማራጮች ተዛዝ ነው ብለዋል። ባሁን ወቅት በአራቱም የወለጋ ዞኖች ማለትም ቄለም ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ምራብ ወለጋ እና አምስራቅ ወለጋ ኢንተርኔት አገልግሎት የለም ነው ተባለው። በምራብ ወለጋ እና አምስራቅ ወለጋ ባለፉት ወራት መጠነኛ ጦርነት ያለ ቢሆንም ከሰሞኑ ግን ትንሽ ከፍሏል ነው የተባለ ያለው። በአካባቢው መንግስቶር ከሆነክሽን የታጣቂዎች ጋር ግጭት ሲገባ መቆየቱም ይታወቃል። የመገናኛ አብዛን አሁን ባሉበት ሁኔታ ለመጫው ሀገራዊ ምርጫ አሉታይ ምናቸው ይጎላ ነው ተብሏል። የፖሊስ ጥናትና ምርምር ማዕከል በኢትዮጵያ መገናኛ አብዛን ዙሪያ ያደረገው የጥናት ውጤት መጋቢ ቶር 29 ላይ ይፋር አድርጎ እንደነበር የሚታወስ ነው። የዚህም ተቋም ጥናት ውጤት መገናኛ አብዛን የታዘዙትን ብቻ የሚሰሩ ባሬስታው ነው አልበ ሚል በአስፈጻሚ ተጥኖ ስሮድ ቃል የማይታየው እጅ ሚዲያውን ውስጥ አለ ሲል ደምጥሟል። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ መገናኛ አብዛን አካሄዳቸው አንድ ወገን አወዳሽ ሌላ ወገን አንኳሳሽ ስሜታዊ እና ወገንተኛ የማይታይባቸው እንደሆነ ደበባ ኤልኤምኬል የግና ቢሮ እንዲሁም ናሽናል ኢንዶመንት ፎር ዲሞክራሲ በጋራ ባደረጉ ጥናት አረጋግጠዋል ሲል እዚህ ያዘግባል ያግራችን የመገናኛ አብዛን ሚና ለዳ በር ዲሞክራሲያዊ ህደት በኢትዮጵያ በሚል ከ6 ብሮድካስት የመገናኛ አብዛን ላይ 88 ዘገባዎችን በናሙናነት መውሰድ በተሰራው ጥናት ውጤት መሰረትም በአገሪቱ የመጣውን ፖለቲካዊ ለት ተከትሎ የተከሰቱ ግጭቶችን አስመልክቶ የሰራቸው ዘገባዎች ወገንተኛነት ስሜታዊነትና ጽንፈኝነት የማይታይባቸው ነበር ብሏን የጥናት ቡድኑ ይህን ፍጹም መታረም ያለበት አካሄድ ነው ሲል በጥናቱ አመላክቷል እንዳገር ወደ ምርጫ 2012 የተቀረበ ባለበት ባውን ወቅት ስራዎቻችን ሁሉ ህግና መርክን የተከተሉ መሆን አለባቸው ነው የሚለው ጥናቱ ይህን ማድረግ አለመቻል ኪሳራው ብዙ ነው ብሏል የመጀመሪያው ከሳሪ ራሳቸው መገናኛ አብዛን ናቸው ነው የተባለው ምክንያቱም በዚህ አይነት ጊዜ ነውና መገናኛ አብዘዋን ነውርና ገለልተኛነታቸው የሚፈተነው ሲል ምን ገልጿል የመንግስቲ ሚሁን የግል ሚዲያዎች የሙያ መርሃቸው አንድ ነውና ለቀጣዩ አግራይ ምርጫ ግልጽነት እንዲኖር ለዲሞክራሲ ግንባታ ራሳቸው ሚና እንዲጫወቱ ጥሪ ያቀርባሉ የአሸንዳ ሻዴ አሸንድየና ሶለል ባል በዩኒስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የማስመረጫ ሰነድ ዝግጅት ተጠናቋል ተብሏል። ያሸንዳ ሻዴ አሸንድየና ሶለል ባል በዩኒስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የማስመረጫ ሰነድ ዝግጅት ተጠናቆ በመጪ መጋቢት እንደሚላክ የክርስቲና ጥና ተበቃ ባለስልጣን ዛሬ አስተውቋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ልጃገረዶች ጨዋታ አሸንዳ ሻዴ አሸንድየ ሶለል የአደባባይ ክብረ በዓል በተለያዩ ባህላዊ ልብሶች በደመቁ ሴቶች ትውፊቱን ተብቆ ለዘመናት ሲከበር ቆይቷል። ባሉ በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትውፊት መሰረት አፍ ቅዱሳዊ መነሻ እንዳለ የታሪክ ድርሳናትና የቤተክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ያስረዳሉ። ባሉ ልጃገረዶች በባላዊ አልባሳት አምረውና ተውቦ ባላዊ ዜማዎችን በጎዳና ላይ የሚያቀርቡበትና በውዝዋዜ የታጀበ ውብ ክብረ በዓል ነው ተብሏል። ይህም በተለይም በትግራይና በአማራ ክልሎች ላይ ከናስ ያጋማሽ ጀምሮ ባሉት ቀናት የተለያዩ ትይንቶች ደምቆ ይከበራል ነው ተባለው። በአማራ ክልል ዋግምራና በሰቆጣ አካባቢዎች ሻዴ በላስታ ላሊበላና ጎንደር ደግሞ አሸንድዬ እንዲሁም በራያ ቆቦ ደግሞ ሶለል በአል ተብሎ ይከበራል። በትግራይ ክልል እንድርታና ተምቤን አሸንዳ በአክሱም አይኖዋሪ እንዲሁም በአደግራ አካባቢ ደግሞ ማርያ ጨዋታ ይሰኛል። ባሉ የክረምት መገባረጃና የአዲስ አመት አዲስ ብስራት ዋዜማ የሚበሰርበት እንዲሁም ለምላሜን የሚታይበት ተርጎ ይቆጠራል። በዚህ መጻናትና ወጣቱ ሴቶች እንዲሁም ናቶች ባደዋይ በውጣት ለቱን እንደ ነፃነታቸው ቀን በመቁጠር አሸንድዬ የተባለውን ቂጥማ በወገባቸው ታጥቀው ከብሮ እየመጡ ከንጋት እስከ ምሽት ድረስ በጨዋታ ያሳልፋሉ። ባሉ በተለይም ሴቶች ካለባቸው ድር ማህበራዊ ጫና ተላቀው በሙሉ ነፃነት ቀን ሙሉ ሲደሰቱ የሚውሉበትም ነው። በመሆኑም ይህ የጋራ ሴት የሆነው የልጅ አገረዶችና ሴቶች ባህላዊ ጨዋታን በተባበሩት መንግስታት የትምር ሳይንስና ባል ድርጅት ዩኒስኮ ባለም የማይዳሰሱ የሰው ልጆች ወካይ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ ጥያቄ ቀርቦ ምላሽ እየተጠበቀ እንደሚገኝ ተገልጿል።
በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በኩፍኝ ወረንሽኝ እስካሁን ከ6 ሺህ በላይ ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸው ያለም የጥናት ርጅ አስተዋቀዋል ያለም የጥናት ርጅት በየበሽታው ስርጭት እጅግ ፈጣን መሆኑን ምን ያስተዋቀው ካለፈ ፍረንጆቹ አመት መጀመሪያን ስቶ 310 ሺህ የሚጠጉ የበሽታው ተጠቂዎች በአገሪቱ ተገንተዋል ምን ያለው ወረርሹኑ ባለፈው አመት ሰኒወር ላይ በአገሪቱ ከተከስተ በኋላ በ26 ክልሎች የኩፍኝ በሽታ መጣየቱ ተነግሯል ከዚህም ጋር ታይዞ በመላ አገሪቱ ከ5 አመት በታች የሆኑ ከ18 ሚሊዮን በላይ ህፃናት ክትባት ማግኘታቸው የተገለጸው ደካማ ሰርተ ለማት በጤና ማከሎች ላይ የሚሰነዘሩ ጥቃቶችና የመደበኛ ጤና አጠባበቅ ጥረት የበሽታ ስርጭት ለመግታት ለሚደረገው ጥረት እንቅፋት መሆናቸውን ድርጅቱ ገልጿል ያለም የጥራ ድርጅት የአፍሪካ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ማሺንዶ ሞኢቲ ወረርሹኝ ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ መሆኑ ተናግረዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ኢራን በኢራቅ የሚገኘውን የአሜሪካ የአየር ኃይል ሰፈር ላይ የሚሳኤል ጥቃ ተፈጽማለች ኢራን በኢራቅ በሚገኘው የአሜሪካ የአየር ኃይል የጦር ሰፈር ላይ የባሊስቲክ ሚሳኤል ጥቃ እንደተፈጸመች ታውቋል የአሜሪካ የመከላካ የመስሪያ ቤት ፔንታጎን ሁለቱ የጦር ሰፈሮች ጥቃ እንደተፈጸምባቸው ማምኗል የኢራን የመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ የባሊስቲክ ሚሳኤል ጥቃቱ የተፈጸመው ባለፉ ሳምንት የሀገሪቱን ግንባር ቀደም ወታደራዊ መሪ የሆኑትን ቃሲም ሶልማኒን በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶላርድ ትራምፕ ተዛዝሞ ለመገደላቸው የተሰጠ አጽፋ መሆኑ ተዘግቧል በአካባቢ የሚገኘው የትኛው የአሜሪካ ወዳጅ የሆነና ዋሽንግተን ወታደሮች ያስተናገደ የሚገኛ ሀገር ሁሉ ኢላማ መሆኑን ቴራን አስጠንቃለች በጥቃቱ ምንም አይነት ጉዳት እንደደረሰ ስካውን ግልጽ የተደረገ ነገር ባይኖርም አሜሪካ ግን ወታደሮቿን ከኢራቅ የማስወጣ ጥቅም እንደላት አስተውቃለች የአሜሪካ መከላካይ ሚኒስትር ማይክ ስፔር ሀገራቸው ወታደሮቿን ከኢራቅ ታስወጣለች መባሉ ሀሰት መሆኑን ተናግረዋል መከላካይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በምንም አይነት ሁኔታ ኢራቅን ለቆ ለመውጣት የተላለፈ ውሳኔ ሆነ የታያ ዘቅል የለም ሲሉ ተናግረዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል በመጨረሻ 170 መንገደኞችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረ ቦይንግ 737 አውሮፕላን ኢራን ውስጥ ተከሰከሰ። ንብረትነቱ የዩክሬን አየር መንገድ የሆነው ቦይንግ 737 አውሮፕላን 170 መንገደኞችን አሳፍሮ ሲጓዝ ኢራን ውስጥ መከስከሱ ዛሬ ተነግሯል። አውሮፕላኑ ከኢራን ዋና ከተማ ቴራን አውሮፕላን ማረፊያ ተነስቶ ወደ ዩክሬን መዲና ኬቭ መብረር ከጀመረ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ መከስከሱን የኢራን መገናኛ ብዙ አንዘግቧል። ባደጋው በአውሮፕላን ውስጥ የነበሩ መንገደኞችና የብራ አስተናጋጆችን ጨምሮ 180 ምድር ሰዎች በሙሉ ህይወታቸው ሳይልፍ እንዳልቀረ ተነግሯል። የዩክሬን መንግስት አደጋውን የሚያጣራውድ እንደሚያቋቁም ገልጿል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዜለንስኪ አደጋውን ተከትሎ በኦማን የነበራቸውን ጉብኝት መሰረዛቸው ተገልጿል። ያደጋው መንስኤ በቴክኒክ ችግር አለም ደሞ ኢራንና አሜሪካ ከገቡት ግጭት ጋር የታያዘ ስለመሆኑ ዓለም ሆኖ አልታወቀም ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን የዛሬ ታሳ 69 ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ከዜናዎች ጋር ቆይታ ያሩት በቃላው ምሮኒ መልካም ጊዜ ምን ያለው?